안녕하세요 에어6TV 덕후 박상현입니다 안녕하세요 엔지니어 장소로입니다 오늘 소개해드릴 제품은 VFC에서 나온 MP5K PDW V2 버전입니다 MP5는 시리즈가 진짜 많은 것 같아요 MP5A1부터 A5까지 그리고 SD도 있고 MP5는 한 시대를 풍미했던 제품이어서 계량 버전부터 다양한 모델들이 있는데 이 모델은 MP5K의 개머리판이 부착된 MP5K PDW로 K는 포르츠라는 독일어인데 짧다라는 뜻이야 그리고 PDW는 알다시피 퍼스널 디펜스 웨폰 그렇지 과거에 개인 방어 무기의 필요성이 대두되면서 다양한 개인 방어 무기를 개발하는 회사들이 굉장히 많이 있었어 하지만 HK는 새로운 총을 개발하기보다는 기존에 많이 팔리던 MP5 시리즈를 개량해서 만들기로 했는데 MP5 부품의 호환성 측면에서 장점이 많았고 단순하게 총만 짧게 만든 게 아니라 부족한 화력을 보충하기 위해서 분당 발사수를 900발로 높여서 커버를 했지 하지만 냉전 시대가 끝나면서 PDW는 오히려 특수부대나 대테러 쪽에서 곽강을 받게 됐는데 이 MP5K PD W가 가장 큰 수혜를 입었다고 볼 수가 있지 그러면 이 총이 MP7의 아버지 뻘쯤 되겠네요 그렇다고 볼수 있지 발사수가 높다고 탄속이 올라가는 건 아니니까 아무래도 관통력이 문제가 되었고 그래서 고속탄을 사용하는 MP7이 나오게 된 거지 먼저 외관을 보면 어퍼 리시버는 실총과 동일한 방식의 프레스와 용접 공법을 사용을 했고 가늠쇠도 실총처럼 인서트 방식으로 되어 있어 그리고 오리지널 레일도 장착이 되는 1대1 스케일의 레일 마운트 실총과 동일한 구조의 스틸 리얼 사이트와 리얼한 질감의 플라스틱 핸드가드와 하부 프레임, 개머리판 그리고 스틸 프레스 외피의 단창 마지막으로 각인들이 굉장히 잘 되어 있어 외관은 모델건이라고 해도 될 정도로 리얼리티가 진짜 좋은 것 같아요 내부는 어때요? 일단 한번 뜯어봐야지 V2 버전은 호법 조절이 좀 편하게 되어 있다던데 어디에 달려있어요? 핸드가드 분리하고 총 목적에서 쉽게 조절할 수 있도록 변경이 되었어 구형하고 달리 편하게 조절할 수 있는 건 좋은데 다이얼 돌기가 너무 작아서 조절하기가 쉽지가 않네 어차피 안 보이는 데다 만들어 놓은 거 다이얼 좀 크게 만들어 주세요 그럼 트리거 그룹은 다른 MP5 V2 버전이랑 동일한 건가요? 어, 실총처럼 드라빙 구조로 되어 있는 건 동일한데 3점사 기능이 빠져 있어서 일부 부품이 조금 차이가 있는 것 같더라 작동이나 분해는 실총이랑 동일한 방식이고 생긴 건 진짜 실총처럼 생겼네. 그러고 보니까 하부 구조가 PSG1이랑 되게 비슷하게 생겼네요 MP5 자체가 G3 라이플의 구조를 차용해서 만든 제품이다 보니까 당연한 거겠지 그리고 HK53이라는 단축형 라이플은 MP5와 하부 리시버 핸드가드 등 일부 부품이 호환되기도 해 이번에 변경된 가장 큰 부분이 볼트 쪽 부분인데 스틸 버퍼가 별도로 조립이 되어 있고 이중으로 되어 있는 리콜 스프링하고 스틸 스프링 가이드로 구성되어 있어 V1보다 볼트 앞쪽 디테일은 줄었지만 내구성이 많이 향상되었다고 하네 v 제 제품은 작동성에 좀 문제가 있었다고 하던데 V2는 어떨지 모르겠네 V2 버전으로 오면서 탄창이 가스 효율이 많이 높아졌고 실총처럼 스틸 케이스로 된 외피에 볼트 스탑 기능이 추가된 BB 팔로우가 있는데 이것 때문에 공청 사격이 불가능해서 V1 탄창을 사용하거나 비비탄 팔로우를 가공해서 사용하기도 해 볼트 스탑 기능은 이번에 출시한 마루이 AKM처럼 내부에서 껐다 켰다 할수 있게 만들어주면 되게 좋을 것 같은데 안 돼! 멈춰! 멈춰! 한 가지 아쉬운 점은 앞쪽 슬링 고리가 실총과는 달리 제품 완성 이후에 별도로 탭을 내고 고정을 해두었는데 도장이 벗겨진 채로 노출되어 있어 슬링 고리 고정 위치 때문에 후가공을 한것 같긴 한데 전체적인 완성도를 여기서 깎아 먹더라 마지막으로 챔버와 피딩 램프는 두 줄로 변경되어서 급탄 분량이 줄었다고 하는데 일단 쏴봐야 되겠지? 그럼 성능 테스트를 하기 전에 저희가 예고편에서 살짝 보여드렸듯이 MP5K 코퍼를 제작을 했습니다 코퍼는 독일어로 서류 가방을 뜻합니다 사실 제가 이걸 만들어 달라고 했는데 이틀 만에 뚝딱 만드시더라고요 아 이거 내가 쓰려고 가방은 오리지널과 크기와 형태가 가장 비슷한 제품을 구매를 했고요 작동되는 구조는 오리지널 사진을 참고를 해서 제작을 했습니다 근데 실총은 킬 프레스 부품들인데 이렇게 만들면 휘어지거나 부러지진 않아요? 야, 네가 부숴 먹을까봐 수정해서 튼튼하게 만들었지 어? 그럼 실총 너도 발사가 되... 
근데 이 제품의 작동 구조는 손잡이에 있는 방아쇠를 당기면 연결된 링크로 총의 방아쇠가 후퇴하는 기계식 구조입니다 실물과 동일하게 안전장치도 달려있고요 이 제품을 만들 때 가장 어려웠던 부분은 가방이 뒤틀리는 문제였습니다 그래서 내부에 지지할 수 있는 부품을 두껍게 만들었고 소염기에 결합할 수 있는 어댑터를 조금 크고 안정적이게 만들어서 가방이 뒤틀려도 비비타딘 부딪히거나 하는 문제가 없도록 해결했습니다 조금 더 시간을 가지고 만들었다면 오토트레서도 내부에 넣어보고 싶었는데 그건 다음번에 한번 해보겠습니다 그러면 MP5 K PDW와 코퍼의 성능을 확인해 보겠습니다. 0점 테스트는 10m에서 10발씩 3회 그린가스 0.2g탄을 사용하고 실내 온도는 23.7도, 매거진의 온도는 24.6도입니다. 매거진의 용량을 확인해 볼 텐데요 우선 빈 매거진의 무게는 473g이고요 가스를 채운 후의 무게는 505g입니다 가스는 총 32g이 들어갔고요 현재 실내 온도는 25.7도 매거진의 온도는 24.3도입니다 매거진은 총 30발이 들어가지만 저희는 20발씩 끊어서 사격을 하도록 하겠습니다 매거진 용량을 확인하던 도중에 100발씩 이제 두 번이 넘어가서 200발이 되니까 카운터가 갑자기 리셋이 돼버렸는데요 다시 누르고 시작을 해보도록 하겠습니다 <목소리> 이렇게 매거진의 용량을 확인해 봤는데요 현재 카운트는 100번씩 두번을 넘어가서 272발로 카운트가 되어 있습니다 하지만 정상 작동 범위는 260발 정도로 보는 편이 맞는 것 같습니다 여태까지 테스트해 봤던 제품 중에 가스 용량도 가장 크고 가스 용량이 많은 만큼 발사 수도 상당히 많이 나오는 것 같습니다 조준이 안 되는데? <웃음> 왜 이러지? 이거 쏘다가 노즐이 깨졌어요 내가 장전 내부 후퇴 고장하고 탄창 교환하라 그랬잖아 VFC 페이스북 페이지에서 주의사항을 뒤늦게 공지해 주었네요 장전 내부를 후퇴 고정하지 않고 30발을 꽉 채워서 삽탄하거나 제거할 경우 노즐 하단부가 찌그러진다고 합니다 비비탄은 최대 29발만 넣으시거나 반드시 장전 내부를 후퇴 고정 후 탄창 교환을 하셔야 합니다 그렇지 않으면 이렇게 됩니다 그래서 준비한 신품 노즐로 교환을 했습니다 그리고 또 사격하다가 급탄이 안될 때가 좀 있더라고요 야, 처음에 탄창 놓고 뺄때 굉장히 빡빡했지 네 근데 좀 쓰다 보니까 탄창이 좀 헐거워지더라고요 총이 작동되면 볼트 캐리어 아래쪽이 탄창에 닿아서 갈리고 밸브 넣고 주변부터 갈려 그리고 가장 큰 문제는 탄창 삽입구가 탄창이 움직일 정도로 늘어나 버리는 거지 
스틸인데? 어퍼 리시버 재질이 스틸이긴 한데 약한 충격에도 쉽게 휘어지는 연질이야 삽탄고가 늘어나면 탄창이 움직이고 제대로 급탄되지 않거나 격발이 약해지는 거지 문제는 한번 늘어나면 다시 줄일 수가 없기 때문에 교차하는 것 말고는 방법이 없어 리시버를 또 새로 사야 돼? 어차피 못사 부품이 없어 먼저 나온 MP5 리시버 부품이 200달러가 넘는데 이런 문제가 생길 때마다 교환한다는 게 말이 안 되지 어 이건 좀 치명적인데? 매거진 넣을 때마다 되게 조심조심 넣어야 되나? 마지막으로 볼트 캐리어는 알루미늄 볼트에 스틸 버퍼가 나사 식으로 결합되어 있는데 알루미늄 재질 특성상 충격을 받으면 깨질 수도 있기 때문에 이건 미리 에폭시로 접착해 두는 게 좋을 것 같아서 너가 사격하기 전에 미리 작업을 해뒀지 너는 사용해보니까 어때? 이 게이머 입장에서는 매거진이 좀큰 문제인 것 같아요 이 왼쪽 비비립이야 파손되면 구매해서 다시 교체하면 되는데 오른쪽 비비립은 매거진이랑 일체형이라서 이쪽이 부러지면 그냥 매거진을 새로 사야 돼요 이러면 유지보수면에서는 완전 꽝이죠 왼쪽 비비립도 안 팔아 그리고 탄창 교환도 장전 레버를 후퇴한 상태에서만 해야 되니까 뭔가 기능이 반쪽짜리인 것 같은 느낌? 아니 이게 집탄도 좋고 반동도 좋고 심지어 스틸인데 <웃음> 오늘 살펴본 MP5K PDW는 개인적으로 굉장히 기대하던 제품이었습니다 외관 재현도는 만점을 줘도 아깝지 않을 것 같고요 특히나 VFC가 이런 디테일에 굉장히 집착을 해서 너무 좋았던 것 같습니다 MP5 기본형보다 볼트 작동거리가 줄었음에도 불구하고 반동도 납득할 수준이고 특히나 115mm인 인너바릴이 무색할 정도로 집탄도 굉장히 준수한 편이었습니다 그런데 저는 안쓸 거예요 저도 게임이나 슈팅매치 유저분들에게는 유지보수 비용이 너무 많이 들어가서 쉽게 추천하기엔 좀 어려울 것 같습니다 하지만 컬렉터 분들이시라면 굉장히 좋은 컬렉션이 될것 같아요 이 제품의 해외가는 500달러 미만이고 국내가는 92만원입니다 원자재 가격이 올라서 VFC 해외가도 오르고 있다고 하는데요 상황에 맞게 해외 직구나 국내 구매를 잘 선택하시면 될것 같습니다 오늘은 여기까지입니다 이상 에어식스TV 장선호였습니다 박상현이었습니다 다음에 뭐 만들까? 아뭘또 만들어